Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, все вы наверняка знаете, откуда берутся дети. Чьи-то дети появляются из капусты, а чьи-то прилетают на личном самолете. Так вот у нас сегодня в гостях тот самый белый самолет. Встречайте главного доставщика ценных посылок белого аиста, крупную болотную птицу из семейства аистовых. Всего аистов 7 видов. Черный аист, белобрюхий аист, белошейный аист, малайский, шерстистошейный аист, американский аист, белый аист и чернокрасный клювый аист. Но сегодня поговорим о классическом для наших художественных умов белом. Итак, перед нами красивая белая птица с черными концами крыльев, длинной шеей, длинным тонким красным клювом и длиннющими ногами. Самочки и самцы, кстати говоря, выглядят совершенно одинаково, так же как, например, вороны, которых отличить не сможет даже заядлый орнитолог. Рост белого аиста обычно до 120 сантиметров. Размах крыльев до 2 метров, а весит он до 20 килограмм. Кстати, белый аист – один из символов Беларуси. Облюбовали белые аисты Европу и Азию, отдавая предпочтение болотистым местностям. Зиму аисты не любят и за нашими детками обычно курсируют в сторону Индии и Африки на целых 9 месяцев. Вкусовые предпочтения наших пернатых курьеров тоже весьма предсказуемы. Они обычно лакомятся лягушками, жабами, ужами и гадюками, а также крупными кузнечиками и саранчой. В ход идут и мелкие позвоночные, типа мышь. Но самое главное для белых аистов – это не детки голых обезьян, а дом, дома, они строят знатные и живут там годами, а потом передают настроенные многоэтажные хоромы по наследству своим детям. Например, самое старое гнездо, по свидетельствам очевидцев, служило одной семье белых аистов на протяжении четырех веков с 1549 по 1930. Каждый год пернатый нянь ремонтирует старое и достраивает новое гнездо. И в итоге получается целый многокомнатный дворец, который весит до 300 килограмм. Воробьи, синицы, скворцы и другие мелкие прихлебатели своевольно занимаются самозахватом и селятся внутри этого громадного гнезда. Итак, дворец есть. А что же с детками? Думаете, как обычно, мужчинки устроят бои без правил? В этот раз не угадают. Девушки сами устраивают шоу своим ухажерам. Победительница таких гимнастических выкрутасов получит настоящий дворец и отца для своих детей. Довольная принцесска откладывает от 1 до 7 яиц и 33 дня ест подношение кавалера. После вылупления птенцы абсолютно беспомощны. И вот тут-то и начинается самое интересное. По мере роста дети, так аисты начинают выбрасывать птенцов из гнезда. По статистике, каждая семья выбрасывает до 40% своего выводка за борт. Зачем? Во-первых, аисты выкидывают больных, а во-вторых, это может быть связано с нехваткой кормовой базы. Но это не точно. В общем, дети у главных курьеров, тех же детей, растут в спартанских условиях. Вот такой каламбур. Паспорт. Без риска быть в выкинутым из окна, а истята получают уже в два месяца. А заводить и сбрасывать свой собственный выводок они начнут к 3-6 годам. И так на протяжении 20 лет. А как вы думаете, зачем аисты выбрасывают половину своих детей за борт? Великие умы пока сами не разобрались. Давайте им поможем. 
Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!